Hey everyone, Assalamualaikum. Recipes by Shejas Mom Channel. I am your host. I am your host. I am your host. এই মজাদার এবং মুখরোচক বিফ শিক্ষা ভাবটি সাধারণত হোটেল বা রেস্টুরেন্টগুলোতে গ্রিল করে করা হয়ে থাকে তবে আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে খুব সহজেই বাসায় আপনারা যে কোনো চুলাই তৈরি করে নিতে পারেন এই মজাদার শিক্ষা ভাবটি চলুন তাহলে প্রস্তুত প্রণালী দেখে নি 1/3 কাপ টক দই এবং 1/2 কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা প্রথমে একসাথে দুটা খুব ভালো করে মিহি করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে ব্লেন্ড করা শেষে আমি এটাকে একটা বাটিতে ঢেলে রাখছি এখানে আমি নিয়েছি হাপ কেজি মতো বা আধা কেজি গরুর মাংস মাংসটাকে দেখুন আমি এইভাবে স্লাইস করেছি এবং মোটার পরিমাণটা একটু দেখে নিন আমি লম্বা করেছি এরকম এটা আসলে যে কোনো পরিমাণে লম্বাটা করতে পারেন এর উপর নির্ভর করে টুইস্টগুলো কম বা বেশি হবে এবার এখানে আমি মশলাগুলো অ্যাড করছি প্রথমেই সেই টক দই আর পেঁয়াজ বেরেস্তার মিশ্রণটা দিয়ে দিলাম তারপরে অ্যাড করছি প্রায় 3 টেবিল চামচ মতো কাঁচা পেঁপে বাটা পেপেটা আমি খোসা সহ বেটে নিয়েছি এটা মিট টেন্ডারাস হিসেবে কাজ করবে তাতে মাংসটা দ্রুত সেদ্ধ হবে এবার এখানে অ্যাড করছি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা এবং 1/2 টেবিল চামচ রসুন বাটা সাথে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া আর সাথে দিয়েছি প্রায় 1 চা চামচ মতো ভাজা জিরার গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া লাগছে প্রায় 1/2 চা চামচ গরম মশলার মধ্যে আছে এলাচ দারচিনি এবং তেজপাতা একসাথে গুঁড়া করা সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ মতো মরিচের গুঁড়া ঝালটা আপনারা একটু কমিয়ে বা বাড়িয়েও নিতে পারেন নিজেদের স্বাদ মতো এবার এখানে অ্যাড করছি হাফ চা চামচ জয়ফল এবং জয়ত্রীর গুঁড়া আর দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া আর অ্যাড করব এখানে লবণ স্বাদ মতো আমি এখানে প্রায় হাফ টেবিল চামচ লবণ অ্যাড করেছি হাফ কেজি মাংসের জন্য হাফ টেবিল চামচ লবণ একদম পারফেক্ট এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় দুই টেবিল চামচ মতো সরিষার তেল একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে এই সরিষার তেলই কিন্তু এই শিক্ষাভাবে দিতে হবে এটাতে এর ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসবে এবার এই সবগুলো মশলাকে মাংসের সাথে খুব ভালো মতো হাত দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে মাখানোর পর্যায়ে অবশ্যই হাত দিয়েই মাখাতে হবে তাতে মাংসের প্রতিটা কোণায় কোণায় মশলাটা খুব ভালো মতো ঢুকে যাবে আর মশলাটা মাংসের সাথে যত ভালোভাবে মিশবে যত ভালো মেরিনেট হবে কাবাবের স্বাদটাও কিন্তু তত ভালো হবে ব্যাস মাখানো আমার শেষ এবার এটাকে মেরিনেট হতে দিতে হবে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে কমপক্ষে দশ থেকে বারো ঘন্টার জন্য একটা এয়ারটাইট ঢাকনা দিয়ে আমি এটাকে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি বারো ঘন্টার জন্য আপনারা চাইলে এটা চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত মেরিনেট করে নিতে পারেন তাতে স্বাদটা আরও ভালো হবে সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি ঠিক বারো ঘন্টা পরে এই মাংসটাকে বের করে নিয়েছি এবং এরকম একটা শিক্ষাভাবে কাঠি নিয়েছি যেটাকে আমি আগে থেকে ঠান্ডা পানি দিয়ে তিরিশ মিনিট ভিজিয়ে রেখেছি এতে করে এই কাঠিটা কাবাব ভাজার সময় পুড়ে যাবে না এবার কাঠির মাথায় ঠিক এভাবে করে মাংসটা প্রথমে একবার গেঁথে নিয়ে আবার টুইস্ট করে আবার গেঁথে নিচ্ছি আপনার মাংস সাইজ অনুযায়ী যেই কটা টুইস্ট করা পসিবল হয় সে কটা টুইস্ট করে আপনাকে মাংসটা চেপে চেপে কাঠির মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে হবে মোট কথা মাংসের মধ্যে কোনো ফাঁক রাখা যাবে না তাহলে মাংসটা ছেড়ে ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে টুইস্ট করছি এই টুইস্টটা অবশ্যই আপনাকে চেপে চেপে করতে হবে আর ওই যে বললাম মাংসের সাইজ অনুযায়ী আপনার টুইস্ট দুটা তিনটা বা চারটা হতে পারে এভাবে করে সবগুলো মাংসকে আমি চেপে চেপে কাঠিতে গেঁথে নিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আবারও একটু ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমি মাংসগুলোকে কিভাবে চেপে চেপে ঢুকিয়ে নিচ্ছি কাঠিতে এভাবে চেপে চেপে ঢোকালে পরে ভাজতে গিয়ে মাংসটা আর খুলে আসবে না সবগুলোকে আমি এভাবে কাঠিতে গেঁথে নিয়েছি এবার চলে যাচ্ছি শিক্ষা ভাবটা ভাজতে আর এই মশলাটাও আপনারা পরে ব্যবহার করতে পারবেন একটি পাত্রে আমি এক টেবিল চামচ সরিষার তেল গরম করে নিয়ে এবার সেই পাত্রে আমি একে একে দিয়ে দিচ্ছি সেই কাবাব স্টিকগুলো আর এই কাবাব স্টিকগুলো ভাজার জন্য কিন্তু অবশ্যই সরিষার তেলই ব্যবহার করতে হবে কাবাব স্টিকগুলো ভাজার জন্য কোনোভাবেই কিন্তু কোনো পানির প্রয়োজন নেই এবং এটাকে ঢাকনা ছাড়া এভাবে খোলা রেখেই ভেজে নিতে হবে এক পাশ এরকম ব্রাউন কালার হয়ে আসলে আমি কাবাবটা উল্টিয়ে দিচ্ছি চুলার চালটা কিন্তু এখন আছে মিডিয়াম লোতে একটা স্প্যা চুলা দিয়ে কাবাবের এই তেল মশলাগুলো আমি উপরে লাগিয়ে দিচ্ছি এতে স্বাদটা কিন্তু আরও ভালো আসবে আর হ্যাঁ কাবাবটাকে কিন্তু এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারপাশেই আপনাকে খুব ভালো মতো ফ্রাই করে নিতে হবে ঠিক যেমনটা আপনারা কালার চাচ্ছেন আর কাবাবটা সেদ্ধ হতে আমার কিন্তু সময় লেগেছে তিরিশ মিনিট আপনাদের চুলার জালের উপর নির্ভর করে 
সময়টা কম বা বেশি লাগতে পারে এটা আপনারা পছন্দের মতো কালার করে নিতে পারেন সেই অনুযায়ী আপনাদের সময় লাগবে আর কাবাবের সাথে মেন আকর্ষণ কিন্তু কাবাবের স্মোকি ফ্লেভার চলুন তাহলে সেই প্রসেসটা দেখে নিই চুলায় আমি এভাবে একটি কয়লা গরম করে নিয়েছি তারপর কাবাবের স্টিকগুলা একটু ফাঁকা করে সেখানে একটা ফয়েল পেপার দিয়ে সেই জ্বলন্ত কয়লাটা দিয়ে দিচ্ছি তার উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ ঘি এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য এই ফ্লেভারটা কিন্তু কাবাবে অসাধারণ আপনারা চাইলে এই কয়লাটা স্কিপও করতে পারেন তাতে কাবাবের স্বাদ খারাপ হবে না জাস্ট স্মোকি ফ্লেভারটা মিসিং থাকবে পাড়ার যে কোনো ছোট ছোট হোটেলগুলোতে এই কয়লাটা ইজিলি পেয়ে যাবেন পাঁচ মিনিট পর কয়লাটা ফেলে দিয়ে কাবাবটা পরিবেশন করেছি নান রুটির সাথে এই কাবাবটা নান রুটি কিংবা পরেটা দুটোর সাথে অসাধারণ রেসিপিটি ভালো লাগলে আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানাতে পারেন শীঘ্রই আসছি নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ